नमस्कार है स्वागत है आप सभी लोगों का और बहुत बहुत आभार दिल से देता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने पिछले वीडियो में जिस वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे बेटा का तबीयत खराब है उन्होंने शुभकामना दिया था कि आपका बेटा ज़रूर ठीक होगा और आज मेरा बेटा हॉस्पिटल से रिलीज हो गया और वो ठीक है और उसी वीडियो के साथ उसी वीडियो में एक कमेंट ऐसा भी आया कि सर अब लेसन बनाने में टाइम बहुत लेते हैं तो थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ क्योंकि उतना कष्ट में रहते हुए भी मैंने वीडियो बना के आप लोग के लिए दिया था फिर भी बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं बहुत सारे लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं चलिए कोई नहीं सभी लोग जुड़ के रहिए सभी लोग हमारे लिए बहुत खास हैं बहुत प्यारे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खास हैं जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं जो लोग हमको मदद के रूप में गुरुदक्षिणा भेजते हैं तो ऐसे लोगों को दिल से आभार है और आज के इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत 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 ही ख़ास है क्योंकि दादरा लेशन के अंदर बाँट का आज मैं एक चैप्टर लिया है बाँट आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसमें मेहनत करना है बिना मेहनत का ये सब चीज़ नहीं होता है सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बाँट बाँट जानते नहीं हो बाँट कहते किस को है बाँट जस्ट लाइक वही है अगर परिभाषा की बात करें तो ये है कि जिस हिसाब से कोई कायदा बजाते हैं और कायदा का पलटा बजाते हैं बाद में जिसको प्रस्तार भी कहते हैं पलटा भी कहते हैं उसी हिसाब से लग्गी के पलटा को लग्गी के बोल को विभिन्न तरीका से बजाना वही बाँट कहलाता है तो बाँट बजाने का मतलब है कि आपको बोल के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाना लग्गी के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाना बाँट में जितने सारे बोल हैं खास बात ये होती है कि उसके प्रत्येक बोल को उलट पुलट के जैसे भी मन हो उसको एडजस्ट करके आप बजा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी था पूरा तैयारी करने का और मैं उस हिसाब से बताने वाला हूँ जैसे कि आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं कायदा बना के कायदा के रूप में तीन ताल का कायदा जनरली लोग बजाते हैं लेकिन इसमें आप दादरा के इस बाँट को दादरा का कायदा समझ के आप रियाज करेंगे तो पूरा दादरा पे नियंत्रण भी होगा और क्लासिकल चीज़ है ये सब तो कहीं भी दादरा में आप सुगम संगीत में इसको एडजस्ट कर सकते हैं लग्गी बना के बजा सकते हैं यानी कि ऑल इन वन है बाँट का मतलब ऑल इन वन कभी भी किसी भी तरीका से इसका प्रयोग किया जा सकता है नए लोग जो हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं वहाँ आप थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं मुझे मैं लाइफ टाइम आपको हेल्प करते रहता हूँ पुराने लोगों को पता है पिछले दिनों से वीडियो में मैं कहते आया हूँ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए अच्छा अच्छा चीज़ ढूंढ के लाऊँ इसके बाद रूपक का एक आध लेसन दूंगा और फिर ढोलक के लेसन का इंतज़ार आप लोग ख़त्म करवाऊँगा बहुत ही बेहतर होने वाला है ढोलक का लेसन भी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ चलिए बाँट देख लेते हैं बाँट है क्या सबसे पहले मैंने कहा कि बाँट में लय कंट्रोल होना जैसे दादरा का कोई एक बीट पकड़ लीजिए यही बीट पकड़ लेते हैं दा तीन दा तीन दा और दादरा के बीट को बाँट का प्रैक्टिस करने से पहले दादरा के जिस भी बीट में आप प्रैक्टिस करेंगे उसका अस्थाई दुगुन एक बार मिला के एक बार बजा ले ताकि बाँट का जो लय है वो आपके समझ में आए देख ले ताली देखे धा दीना धा तीना बाट का बोल है उसके बाद फिर बाट मैं बताऊंगा जैसे कायदा बताता हूं फिर उस बाट का भी पलटा होता है वो भी बताऊंगा तो पूरा देखिएगा लंबा हो भी जाए तो जब हमको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम होगा तो ऐसे कमेंट आते हैं तो थोड़ा सा ये होता है चलिए बाट का बोल है धा तिरकिट धीन गिन तीन गिन ता तिरकिट धीन गिन धीन गिन ये बोल है धा तिरकिट धीन गिन तीन गिन और ता तिरकिट धीन गिन धीन गिन आप इसको आप दादरा में पहले बोलने का प्रैक्टिस कर लें जब बाँट का पहला बोल आपका तैयार हो जाएगा ना तो बाद में उसका जो पलटा आने वाला है उसके ऊपर भी नियंत्रण रहेगा तो उसमें परेशानी नहीं होगी आप जैसे ये बोल है धा धीना धा तीना दादरा का बोल है ताली के साथ पहले इस बाँट का प्रैक्टिस कर लें फिर उसको तबला में लाएँ धा धीना धा तीना धा तिरकी फिर से देख लें धा धीना धा तीना धा तिरकिट धीन गिन तीन गिन ता तिरकिट धीन गिन धीन गिन इस हिसाब से धा तिरकिट धीन गिन तीन गिन ता तिरकिट तीन गिन धीन गिन धा धीना धा तीना जो भी इसका पलटा प्रस्ता आएगा तो उसको थोड़ा सा लय मेन है कि आप निकाल भी रहे हैं लय नहीं कंट्रोल रहेगा दिक्कत होगा चलिए बोल निकालना कैसे है सभी लोगों को पता है क्योंकि धीन गिन का कायदा मैंने पहले से दे रखा है तो वो धीन गिन मालूम होगा तिरकिट एक बार देख लीजिए इसमें खास 
खास ध्यान ये रखना कि फास्ट बचता है ये इसलिए धीरे गिन धीरे गिर में जय जय हाथ ऊपर नीचे नहीं करना एकदम तबला के नजदीक हाथ को रखना है हरेक गोल को बजाने के लिए रिदम में देख लीजिए फिर थोड़ा फास्ट दिखा देता हूँ फिर बोल के साथ दिखा देता हूँ और फिर अगला पलटा चार पलटा में बताने वाला हूँ लास्ट में तिहाई बताने वाला हूँ और ओवरऑल लाइफ टाइम प्रैक्टिस करने का चीज़ है ये सब चीज़ एक दिन की बात नहीं है किसी एक गीत की मा, का मामला नहीं है ये ये मामला पूरा हॉल दादरा को हॉल दादरा ही नहीं पूरे ताल का लय आपको कंट्रोल हो जाएगा प्रैक्टिस कर लें ये सब चीज आदमी को भाव भी भोर कर देता है बजेगा पलटा नंबर एक देख लीजिए पलटा नंबर एक का बोल है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा बोल सब प्रस्तार है धा तिरकिट धीन गिन धा तिरकिट धा तिरकिट धागे नागे तीन गिन सेकेंड पार्ट है ता तिरकिट तीन गिन ता तिरकिट ता तिरकिट धागे नागे धीन गिन बोल है सभी कुछ निकालना मालूम है एक बार मैं अस्थाई और फिर उसका फास्ट बीट दिखा देता हूँ धा तिरकिट धीन गिन धा तिरकिट धा तिरकिट धागे नागे तीन गिन इसमें धागे नागे जुड़ गया है धागे नागे निकल जाएगा फिर से देख लीजिए धा तिरकिट तीन गिन धा तिरकिट धा तिरकिट धागे नागे तीन धा तिरकिट तीन गिन धा तिरकिट धा तिरकिट धागे नागे तीन गिन ये बोल फास्ट में देखें बोल के साथ कहीं भी सेट कर सकते हैं अब इसी प्रस्तार की बात करें 
कोई एक पार्ट ले लें उसको पकड़ बना के कोई दो पार्ट ले लें उसको लगी बना के कहीं भी यूज किया जा सकता है फिर से जैसे मैंने एक पार्ट ले लिया धा त्रिकेट देने के लिए धा त्रिकेट अब इसको यू, इसका यूज करना है सेकेंड पार्ट ले लिया धा त्रिकेट धागे ना के थे नहीं इसका यूज करना है फिर से इस हिसाब से इसका यूज किया जा सकता है अगला जो इसका पलटा है वो देख लीजिए उसका बोल है धा तिरकित धागे नागे छोटा सा है धा तिरकित धागे नागे तीन गिन ता तिरकित धागे नागे धीन गिन रिदम में देखिए एक बार अस्थाई में देखिए फिर बोल के साथ धा तिरकित धागे नागे तीन गिन ता तिरकित धागे नागे धीन गिन बोल आप जब लिखा हुआ देखेंगे तो धा तिरकित एक साथ लिखा हुआ है लेकिन धा के बाद अब अगर पॉस्ट थोड़ा सा देते हैं तो तिरकित आपका फास्ट में आएगा इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा रिदम में बोल के साथ देख लेते हैं ये तो शुद्ध रूप से लगी के रूप में एकदम अकेले में प्रयोग हो सकता है इसलिए खूब प्रैक्टिस करें दादरी इस हिसाब से वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन दो प्रस्ताव और लाजवाब का है वो मैं पलटा में बता देता हूँ एक लोग पूछे थे कि सर प्रस्ताव क्या होता है पलटा ही प्रस्ताव है बोलचाल की भाषा में कहीं पलटा कहीं प्रस्ताव कहा जाता है अगला जो है वो दोनों थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप इसको बढ़िया से देख लीजिए बोल है धा त्रिकिट धीन गिन धागे नागे धीन गिन धा तीन गिन एक मात्रा में आगे जाके कॉस लेना है धा सिर्फ लेना है इसलिए उसको बढ़िया से देखना है धा त्रिकिट धीन गिन धागे नागे धीन गिन धा तीन गिन सेकेंड पार्ट है ता त्रिकिट तीन गिन धागे नागे धीन गिन धा धीन गिन धा धी ना धा ती धा फिर से देख लें धा त्रिकिट धा धी ना इस इसी दम में चल रहा है ना धा त्रिकिट धीन गिन धागे नागे धीन गिन धा तीन गिन धा त्रिकिट तीन गिन धागे नागे धीन गिन धा धीन गिन सभी कुछ निकालना मालूम है एक बार दिखा देता हूँ अस्थाई में धा त्रिकिट धीन गे नागे गीन गीन और उसके बाद है धा तीन गीन सेकेंड पार्ट है धा तिरकिट तीन गीन धागे नागे धीन गीन धा धीन गीन रिदम में देखें कि निकालना कैसे है
इसको भी बजा सकते हैं बढ़िया से लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में बोल निकाल लेना है आगे देखते हैं पलटा नंबर जो चार है वो तो बिल्कुल लाजवाब है मेरा पसंदीदा है सबसे पसंदीदा पलटा है ये इसको बढ़िया से देख लीजिए बोल है धा त्रिकट धीन गिन त्रिकट धीन गिन धागे नागे तीन गिन ता त्रिकट तीन गिन त्रिकट धीन गिन धागे नागे धीन गिन बहुत लाजवाब का चीज़ है जब बढ़िया से आप बजाइएगा तो बड़ी लाजवाब इफेक्ट देता है इसलिए बढ़िया से देख लीजिए निकालना मालूम है एक जगह त्रिकट से पहले धा का पौष आता है एक बार उंगली पर देख लीजिए आप ऐसे दिखाई देगा आपको तीना धा धीना धा धी धा त्रिकट धीन गिन त्रिकट धीन गिन धागे नागे तीन गिन ता त्रिकट तीन गिन त्रिकट तीन गिन धागे नागे तीन गिन धा धी धा त्रिकट धीन गिन त्रिकट धीन गिन धा त्रिकट धीन फिर से धा त्रिकट धीन गिन त्रिकट धीन गिन धागे नागे तीन गिन ता त्रिकट तीन गिन त्रिकट तीन गिन धागे नागे धीन गिन आराम से देखिएगा थोड़ा सुलू में क्योंकि इसलिए मैं इसको काउंट करके बता रहा हूँ कि थोड़ा टेढ़ा है पॉस जहाँ लिया जाता है वहाँ से थोड़ा संभलना पड़ेगा दा त्रिकट धीन गिन त्रिकट धीन गिन धागे नागे तीन गिन ता त्रिकट तीन गिन त्रिकट तीन गिन धागे नागे तीन गिन इस हिसाब से निकालना सब कुछ पता है दोगुण लय में सीधा बता देता हूँ उसके बाद तिहाई बता देता हूँ तिहाई है तिहाई देख लेना है तिहाई का साउंड सुन लीजिए और फिर तिहाई का बोल बता देता हूँ वैसे भी तिहाई को ताल के साथ भी सिंगल ही प्रयोग कर सकते हैं वन टू का पॉस है दो मात्रा बीच में बोल है त्रिकट तक तक क्रांधा वन टू त्रिकट तक तक क्रांधा वन टू त्रिकट तक तक क्रांधा ताल यहाँ उंगली में देख लीजिए धा धी ना धा ती ना त्रिकट तक तक क्रांधा त्रिकट तक तक क्रांधा त्रिकट तक तक क्रांधा वन टू का ध्यान रखिए अपोश अपने एक आध बार दो बार पांच बार बजाइएगा तो ध्यान में आ जाएगा वो रहेगा धा धी ना धा ती ना त्रिकट तक तक क्रांधा वन टू त्रिकट तक तक क्रांधा वन टू त्रिकट तक तक क्रांधा और सेकेंड तक क्रांत जो ऐसे लेना है वन टू का पॉस जो है वो ध्यान रखना है था करके बजाना है कमेंट जरूर करना है अच्छे कमेंट जरूर करिए थोड़ा तो लंबा लंबा वीडियो हो जाता है तो इससे अच्छा है या बुरा है बहुत सारे लोगों को अखड़ जाता है गुरु दक्षिणा की बात करता हूँ बहुत सारे लोगों को अखड़ जाता है तो जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉमेंट करें जिनको लगता है कि नहीं ये वीडियो लाभदायक है तो क्या होता है कि एनर्जी में बरकरार रहेगा नहीं तो निगेटिव कॉमेंट ज़्यादा आएगा तो एनर्जी ये होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बन के रहेंगे फ़ायदा जरूर हो रहा होगा अब आज के लिए